ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആലിയാസ് ലിറ്റിൽ ജോയ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ അധികം മസാലയൊന്നും ഇല്ലാതെ പേൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന നല്ലൊരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൽ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈനാപ്പിളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പൈസസും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് കീമ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബസ്മതി റൈസോ സോനാ മസീരി റൈസോ മറ്റ് ബിരിയാണി റൈസോ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് കുതിരാൻ വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈനാപ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാലയുടെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആണ് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അരി നന്നായിട്ട് വാർത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അതുപോലെ ചോറ് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും എടുത്ത് വെക്കുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നെയ്യിന് പകരം വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർക്കാം അതുപോലെ പകുതി നെയ്യും പകുതി വെളിച്ചെണ്ണയും എന്ന കണക്കിലും ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു തക്കോലം പിന്നെ മൂന്ന് കഷ്ണം ഗ്രാമ്പുവാണ് ഇതൊക്കെ നെയ്യ് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ റൈസിന് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നില്ല വെറും ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നെയ്യ് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് പൈനാപ്പിളാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ പൈനാപ്പിളൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ അരിയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസ് കഴിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോണത് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്നും അരിയണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം പൈനാപ്പിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേകുന്നത് വരെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് അടുപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിളും നെയ്യുമൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വാർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അരി അധികം കൊഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിയുടെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട് ചില അരിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിന് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം സിമ്മിലിട്ട് വേണം റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അരി വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ആവശ്യമായ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ റൈസ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മൂടി വേവിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ റൈസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇഷ്ടാവും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ആലിയാസ് ലിറ്റിൽ ജോയ്സ് എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്ക്സും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും സ്റ്റേ ബ്ലസ്ഡ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്